హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మనం సో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడబోతున్నాం సో అదేంటంటే మనకు ఓమ్స్లా సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఒక బ్రెడ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఆ బ్రెడ్ బోర్డ్ పైన సో ఒక మల్టిపుల్ రెసిస్టర్స్ ఓకే ఒక టూ ఆర్ త్రీ రెసిస్టర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ మనకి ఓమ్స్లాని ఎలా వెరిఫై చేయాలి అన్న విషయం గురించి మనం ఈజీగా మనం బ్రెడ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు కానీ మనం ఒకవేళ మనం బ్రెడ్ బోర్డ్ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఈ డికేట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఆ ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేయొచ్చు అండ్ మనకి తెలిసినటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం కరెంట్కి అండ్ రెసిస్టెన్స్కి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్వర్సలీ రిలేషన్ ప్రపోర్షనల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ అనేటటువంటి ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ రిలేషన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా ఎలా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎలా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తూ సో మనం ఎలా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు అన్న విషయం గురించి మనం ఈ క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం అనమాట ఓకే సో మెయిన్ ఏంటంటే మనం బ్రెడ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తూ అందులో కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్నా సో మనం ఈ డికేట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఓమ్స్లా వెరిఫై చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఓమ్స్లా అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం పెంచుతున్నప్పుడు మనం కరెంట్ అనేది ఎలా కరెంట్ అనేది వేరీ అవుతుంది అన్న వ్యా విలు ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో సో ఆ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్ని మనం ఈజీగా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ సో మనం ఈజీగా దాన్ని వెరిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో మనం ఇలా మనం ఈ ఓమ్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు మెయిన్గా కావాల్సినటువంటి సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి డివైసెస్ ఏంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటి మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో డెఫినెట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సో మనకి రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై అనేది మనకు ఖచ్చితంగా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మనకు ఈ ఆర్పిఎస్ యొక్క యూజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మనకు సో ఇక్కడ మనం ఛానల్ వన్ అండ్ ఛానల్ టూ కింద మనం సో ఈ ఆర్పిఎస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డిస్ప్లే అనేది మనకు ఓల్టేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డిస్ప్లే అనేది కరెంట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎనీవే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కరెంట్ని డిస్ప్లే చేసేటటువంటి దీన్ని మనం యూజ్ చేయకుండా మనం సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ ఉంది ఏంటి అన్నది మనం ప్రాక్టికల్గా చూడడం కోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సో ఒక ట్వంటీ మిల్లీ యాంపియర్ ఒక అమ్మీటర్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ట్వంటీ మిల్లీ యాంపియర్ అమ్మీటర్ని మనం సర్క్యూట్లో సిరీస్గా కనెక్ట్ చేసినట్లయితే సో డైరెక్ట్గా మనం ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నామో అంత వోల్టేజ్ అనేది మనకు అక్కడ అప్లై అయినప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనకు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది సో ఈ అమ్మీటర్ అనేది కరెంట్ని డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డికేట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ఓకే సో ఈ డికేట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి సో మెయిన్ ఏంటంటే డికేట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో టోటల్గా ఫైవ్ నాబ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క నాబ్ అనేది మనకు సో జీరో నుండి స్టార్ట్ అయిపోతూ మనకి ఇక్కడ టెన్ వరకు మనకి ఈ నాబ్ అనేది మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఓకే ఒకవేళ మనకి నాబ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని అంటే మనకు సో జీరో పొజిషన్లో ఉన్నట్టు సో ఇలా మనం జీరో నుండి ఇలా ఈ నాబ్ని రొటేట్ చేస్తూ అప్ టు ఇక్కడ వరకు అయితే అంటే ఫస్ట్ నాబ్లో లెవెన్ వరకు ఉంది యాక్చువల్గా అయితే టెన్ వరకే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నాబ్లో లెవెన్ వరకు ఉంది కాబట్టి సో ఎక్కడైతే ఈ నాబ్ని మనం ఆపామో సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంటూ టెన్కి మల్టిప్లై అవుతూ ఈ నాబ్ అనేది అంత రెసిస్టెన్స్ మనకు సర్క్యూట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ నాబ్ వచ్చేసి సో ఇంటూ టెన్ ఓమ్స్తో మనకి మల్టిప్లై అవుతుంది సెకండ్ నాబ్ వచ్చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓమ్స్తో మల్టిప్లై అవుతుంది థర్డ్ నాబు ఇంటూ థౌజండ్ అంటే వన్ కిలో ఉంది కాబట్టి థౌజండ్ ఓమ్స్తో మల్టిప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మనకు టెన్ కేతో మల్టిప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మనకు హండ్రెడ్ కేతో మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క నాబ్ని మనం ఫస్ట్ జీరో పొజిషన్లో ఇలా మనం ముందే అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లైన్ టాప్ ఈ నాప్ పైన ఉన్నటువంటి లైన్ అనేది ఏంటంటే మనకు సో జీరో అనేది మనకు ఎక్కడ ఉంది జీరో వన్
ब्लाक अने मन नगेटिव सो इक उदने ग्रउंड अन्ट ऐक्चुअल ओके बट इंटे मन सर्क्यूट ग्रउंड को संबंधी सो टर्मी ने मैं यूज जस्ट मैं चुनाव सो इक उसीकेड रेसीस्ट बॉक्स लो पाजिट टर्मल अंड नगेट टर्मल सो इला जरूर ओके सो इन इकडेड रेसीस्ट बॉक्स या टू टर्मल मैं ओके नैक्स्ट इन मन को अमीटर सेम अमीटर मन के टू टर्मल जरिए सो रेड अने पाजिट टर्मल ब्लाक अने मन को नगेट टर्मल सो मेन गमन पाइंटे सो अमीटर अने सो अब टू ट्वेंटी मिली ऐंपियर वरुक मतमे विस्टाउन ओके सो ट्वेंटी कटे ट्वेंटी मिली ऐंपियर कटे एक्व वालू अने सर्क्यूट वस्ते करे सो मीटर अने मन को वालू ने डिस्प्ले चयद ओके सो इक नैक्स्ट इंको पाइंटे सो इक मन की इक चूँ इक रेड कलर टर्मल इक ब्ला कलर टर्मल अंड इन रेड कलर अं ब्ला कलर हो सो इन मन चानेल वन अं चानेल टू कूड़ी सो इक उठे चाने वन अं चानेल टू इक सेम चाने वन अं चानेल टू उ सो मैं चाने वन यूज काबी मैं चुस्टे डैरक्ट इक रेड अं ब्ला टू टर्मल रेड पाजिट ब्ला नगेट मनमान सो इपड़े मन सो इक उपीएस अंड इक उमीटर अंड इक उड रेसीस्ट बॉक्स सो थ्री वाट यूज मैं फस्ट सर्क्यूट मन कनेक्ट सर्क्यूट कनेक्टन तरह रेसीस्ट अभी अटे रेसीस्ट वालू अने जीरो पोजिशन करे उ चूदा फस्ट ओके नैक्स्ट रेसीस्ट स्ल इंक्रीजू उ मैं करे वालू अला चेजुदी ओके अंडर मोस्ट इंपारटेंट गमन पाइंटे इक मन की इकड्ड अमीटर अने ट्वेंटी मिली ऐंपियर वरक मतमे विस्टाउटी अंतनामेंटे गमन पाइंटे रेसीस्ट अने कि ओम्स मनमेड रेसीस्ट बॉक्स यूज अप्लाईसमे मीटर अने मन को डिस्प्ले वालूनीवे मन अल्लाई रेसीस्ट अने ओम्स सो रेसीस्ट ओम्स करे अने ऐम्स वस्तु का इकड़ना मीटर मन को मिली ऐंपियस रेटेड मीटर का बट्टी सो रेसीस्ट मन सो मीटर यूज रेसीस्ट मन कि ओम्स यूज अंत कि ओम्स अप्लाई ओम्स अप्लाईटे मीटर अने करे वालू ने डिस्प्ले एनीवे मन एक्सपरमेंट सो आइंट मन प्राक्टल मन चेयल मन चूदा ओके सो इन इकड्डा आरपीएस नैक्स्ट अमीटर अंड इकड्ड डिकेड रेसीस्ट बॉक्स यूज सर्क्यूट मैं फाम से सर्क्यूट फाम से सो मन रेसीस्ट जीरो करे उ रेसीस्ट ओम्स करे उ रेसीस्ट कि ओम्स करे अला चेजुदी अंड रेसीस्ट अने इंक्रीजू करे अला तू उ रेसीस्ट डिक्रीज करे मैं क्लियर इनफर्मेस चूदा ओके सो फस्ट सर्क्यू डग्रम चूपस्तू आ सर्क्यू डग्रम मन अदे बेस सर्क्यू डग्रम मन प्राक्टल कनेक्टू रेसीस्ट इंक्रीज सो प्राक्टल मन मन प्राक्टल ओम्स वेरीफाई चेयचो चूदा ओके सो फस्ट नैन सर्क्यू डग्रम चूपा सो क्लियर मन सर्क्यू डग्रम अर्थम चुस्म ओके सो इन चूँ सारी सो इन मन मन को मेन सर्क्यू डग्रम चूँ सो इन मन को सप्लाईद अब मन को रेग्युलेटेड पवर् सप्लाई आरपीएस अमन अन जरूर सो इक उठर एंटे मन को अमीटर अन्ट सो अमीटर की पाजिट टर्मल नगेट टर्मल मन जरिए अंड इक आरपीएस पाजिट अं नगेट टर्मल जरिए नैक्स्ट इन मन को डिकेड रेसीस्ट बॉक्स डीआरपी अंत डिकेड रेसीस्ट बॉक्स डिकेड रेसीस्ट बॉक्स मन सो रेड कलर पाजिटन दूसम ब्लाक कलर नगेट टर्मल मन ब्ला कलर जरिए सो इत मन को सर्क्यू डग्रम मन को उठानी सर्क्यू डग्रम अच्छे इक मन गमन पाइंटे ऐस पर् ओम्सलाइज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू वन बै आर् अंत इक रेसीस्ट डिक्रीजू करे इंक्रीज उ रेसीस्ट इंक्रीज उ करे अने मन को डिक्रीजा उ मन प्राक्टल रेसीस्ट अने मन की ओम्स उंटे कहे रेसीस्ट फर् एग्जापल टेन ओम्स अनक मनक अमीटर मिली ऐंपियर उ रेंज का बट्टी सो इक ये वालू मन को डिस्प्ले चयदन ओके सो मनमेंदा इकड्ड सर्क्यू डग्रम बेजी सो डिकेड रेसीस्ट बॉक्स अमीटर अं आरपीएस यूज सर्क्यू डग्रम कनेक्टू सो स्लो मन डिकेड रेसीस्ट बॉक्स तो मन रेसीस्ट पेलते इक करे अने चेंज मन चूदा ओके सो फस्ट मैं सर्क्यू डग्रम कनेक्टू एक्सपरमेंट ओके 
చూడండి ఒకసారి సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్పిఎస్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్ ఉంది ఓకే సో ఆర్పిఎస్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఆర్పిఎస్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే అమ్మిటర్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో అమ్మిటర్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి మనకు ఎక్కడికి వస్తుంది చూడండి డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్కి సో అమ్మిటర్ సంబంధించినటువంటి నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి మనకు డైరెక్ట్గా డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్కి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ నుండి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే సో మనకి ఇక్కడ ఆర్పిఎస్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్కి మనకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అనమాట ఒకసారి చూడండి ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ని గమనిస్తే కనుక సో సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయింది సో డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ని సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మిటర్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ అమ్మిటర్ కూడా ఆర్పిఎస్కి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేస్తూ మనం సర్క్యూట్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి మనం మనం గీసినటువంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక సేమ్ ఇలాగే మనకు ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి అది చూడండి ఒకసారి సో ఆర్పిఎస్ యొక్క పాజిటివ్ నుంచి అమ్మిటర్ యొక్క పాజిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది అమ్మిటర్ యొక్క నెగిటివ్ నుంచి డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ యొక్క పాజిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ యొక్క నెగిటివ్ అనేది ఆర్పిఎస్ యొక్క నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్నే మనం ఏం చేసామంటే సో ఇలా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసేసాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనం వేరీ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అన్నది చూడాలి ఓకే సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం ఏంటి మనకు మిల్లీ యాంపియర్ అమ్మిటర్ ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకు కిలో ఓమ్స్లో అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే అమ్మిటర్ అనేది మనకు వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ మనం ఓమ్స్లో కనుక అప్లై చేస్తే డెఫినెట్గా అమ్మిటర్ అనేది మనకు వాల్యూని అనేది ఇవ్వదనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే రెసిస్టెన్స్ని ఓమ్స్లో అప్లై చేద్దాం అప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఆ తర్వాత స్లోగా మనం కిలో ఓమ్స్ నుండి వాల్యూని వేరీ చేస్తూ ఉంటే కరెంట్ అనేది ఎలా తగ్గుతుందో మనం చూద్దాం ఓకే ఎస్ ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఆర్పిఎస్లో నేను ఏం చేస్తానంటే సో టెన్ ఓల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టెన్ ఓల్స్ వోల్టేజ్ నేను ఆర్పిఎస్లో అప్లై చేసేసా సో అప్లై చేయగానే మనకు గమనించండి అమ్మిటర్లో కరెంట్ వాల్యూ ఏమైనా చూపిస్తుందా యాక్చువల్గా దాని వాల్యూ ఎంత మనకు రేంజ్ అంటే ట్వంటీ మిల్లీ యాంపియర్స్ మాత్రమే మనకు దాని యొక్క రేంజ్ అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మిటర్లో ఇక్కడ వన్ అని చూపిస్తుంది కానీ అది యాక్చువల్గా వన్ కాదు ఎందుకంటే మనకు రేంజ్ అనేది మిల్లీ యాంపియర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ అనేది మనకు రాంగ్ వాల్యూ దాన్ని పట్టించుకోవద్దు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ అమ్మిటర్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు యాక్చువల్ వాల్యూ కాదు ఎందుకు అంటే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో మనం అసలు రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా అప్లై చేసామా అంటే అసలు వాల్యూ మనం రెసిస్టెన్స్ అప్లై చేయలేదు ప్రతి ఒక్క నాబ్ అనేది జీరో పొజిషన్లోనే ఉంది సో ప్రతి ఒక్క వాల్యూ అనేది జీరో పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆర్ వాల్యూ అనేది జీరో అయింది అనుకోండి ఆర్ వాల్యూ జీరో అంటే కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఓకే కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అంతే కదా ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ అన్నప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఆర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ అనేది జీరో ఓమ్స్ ఉందనుకోండి అప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సో దీని లెక్క ప్రకారం అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం సో సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ డివైడెడ్ బై జీరో అనుకోండి అప్పుడు ఏం వస్తుంది సంథింగ్ డివైడెడ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మిటర్లో మనకు వాల్యూ అనేది చూపించట్లేదు సో ఈ ఈ టైంలో మనం రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా అప్లై చేసామంటే జీరో కాబట్టి జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అమ్మిటర్ అనేది మనకు వాల్యూని డిస్ప్లే చేయట్లేదు ఓకే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సో సేమ్ ఇదే టెన్ ఓల్స్ అప్లై చేస్తున్నాను సో అమ్మిటర్ రీడింగ్ లేదు సో ఈ టైంలో నేనేం చేస్తున్నానంటే సో ఇక్కడ ఇన్ టు టెన్ ఓమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ నాబ్లీని స్లోగా రొటేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ టెన్ ఓకే సో టెన్ టెన్త్ పాయింట్ దగ్గర నేను ఇలా ప్లే చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ నాబ్ అనేది ఇంటూ టెన్ ఓకే సో టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ ఓమ్స్ సో రిమైనింగ్ అన్ని నాబ్స్ అన్ని జీరో దగ్గర పెట్టాను ఓన్లీ ఫస్ట్ నాబ్ మాత్రమే నేను టెన్ దగ్గర పెట్టాను కాబట్టి సో టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ కాబట్టి
త్రీ ఫైవ్ మిల్లీ యాంపియర్స్ అనేటటువంటి కరెంట్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సెకండ్ నాబ్ ని జీరో పెట్టేసి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థర్డ్ నాబ్ లో సో హండ్రెడ్ సారీ వన్ దగ్గర పొజిషన్ పెట్టాను సో వన్ ఇంటూ వన్ కే అంటే థౌసండ్ ఓమ్స్ కాబట్టి సో మళ్ళీ మనకు అదే వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్ ఉన్నటువంటి కరెంట్ కి రెసిస్టెన్స్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు చూడండి సో టూ ఇంటూ వన్ కే అంటే టూ థౌసండ్ ఓమ్స్ టూ థౌసండ్ ఓమ్స్ అంటే సో మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది థౌసండ్ ఓమ్స్ మనం పెంచాం కాబట్టి చూడండి కరెంట్ ఎలా మనకు తగ్గిపోయిందో ఓకే సో ఇలా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఏం చేశానంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఓకే సో టెన్ టెన్ టెన్త్ వాల్యూ దగ్గర నేను ప్లేస్ చేశాను సో టెన్ ఇంటూ వన్ కే అంటే ఎంత మనకి టోటల్ గా చూడండి సో టెన్ ఇంటూ థౌసండ్ అనమాట సో టెన్ థౌసండ్ ఓమ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అప్లై చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా సో ఎక్కువ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి కరెంట్ అనేది వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్స్ మనకు చేరిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా మనం వాల్యూని చేంజ్ చేసిన కొద్దీ మనకు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం వాల్యూని చేంజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు చూడండి ఒకసారి సో ఇంటూ హండ్రెడ్ కే దగ్గర మనం పొజిషన్ నెంబర్ టూ దగ్గర పెట్టాము సో టూ ఇంటూ సో టెన్ కే అనమాట ఓకే సో ట్వంటీ కే ట్వంటీ కే అనే వాల్యూ చూస్తే కనుక రెసిస్టెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెంచాం కాబట్టి సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్స్ అనే కరెంట్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఇవన్నీ రిమైనింగ్ అన్ని మనం జీరో దగ్గర పెట్టేసి జస్ట్ ఓన్లీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ కే ఉన్నటువంటి సో ఈ నాబ్ ని మనం టెన్ దగ్గర చూసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే టెన్ నుంచి నైన్ కి షిఫ్ట్ చేస్తాం అంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ వాల్యూ పెరిగింది ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది కదా సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మిల్లీ యాంపియర్ అనే కరెంట్ అనేది మనకు టూ కిలో ఓమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి కరెంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ నైన్ ని ఎయిట్ లో చేంజ్ చేద్దాం ఎయిట్ లో చేంజ్ అయ్యగానే రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది కాబట్టి కరెంట్ పెరిగింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో మిల్లీ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇలా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దగ్గర పెట్టేసా ఓకే సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దగ్గర పెడితే మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఓమ్స్ అనేది అప్లై అయింది కాబట్టి కరెంట్ ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతుంది టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ మిల్లీ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే సో టూ ఓమ్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు మనకు సో సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ కరెంట్ వచ్చేసింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో దగ్గర పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జీరో దగ్గర పెట్టామంటే అన్ని నాబ్స్ అన్ని జీరో దగ్గర ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది జీరోలో ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఇన్ఫినిటీలో ఉంది అనమాట ఓకే సో లాస్ట్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంటూ టెన్ కే అని ఉంది కాబట్టి సో వన్ పొజిషన్ దగ్గర పెట్టగానే వన్ ఇంటూ టెన్ కే సో డెఫినెట్ గా మనకు కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇలా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓమ్స్ లాని డికేడ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఈజీగా మనం సో కరెంట్ కి రెసిస్టెన్స్ కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఎలా మనకి రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంట్ తగ్గుతుంది కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే కరెంట్ ఎలా పెరుగుతుంది అనేది మనం ఈజీగా సో ఇలా వెరిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్